。东四红发集是一年里有两次最热闹的时候，一次是今天十二月二十一号，还有一次是一月二十一号。今天叫中红发市，一月二十一号那次呢叫初红发市。今天就特别热闹，出的摊位特别多。江户时期的一个竹雕的花叉，这上面有一个金属的桶，在这个地方就是比较短。这是放上面放剑山，然后剑山上插花的。这个竹子呢有两道很深的这个裂痕，啊、哦，有一位朋友已经买到了，买到了以后我跟他说了这个裂痕挺大的，他说这个没关系的，慢慢养一养就会好。竹花叉上的木雕呢，是一个非常萌的老虎。江户时期，日本人并没有见过老虎，当时已经流入了中国和朝鲜，以老虎为题材的美术品及虎皮。那个时期的日本画家克制不住自己的好奇心，也想画虎，但没有见过真的老虎。他们除了临摹中国、朝鲜。传入的画作，艺术家选择了更有想象力的方式，就是照猫画虎。除了葛饰北斋，还有许多江户时期画家以此为题材画出的老虎，很多都憨憨萌萌的，有点像大猫。江户时期以贝壳为胎的漆器的盒子，之前呢也见过这种以贝壳为胎的那个漆器盒子，就比较现代的，描绘的没有这么细致和有凹凸感。这个更加精细，是立体的浮雕的花卉图案。石刻就是五套这种金石绘的黑漆的碗，非常的美。原香这一套呢，我本来就没注意，我在这个摊位上就看这个贝壳的漆器来着。然后有几个日本女孩在这儿看这个，看了好长时间，我一直就想他们在看什么。后来他们走了，然后我就打开这箱子就看到了，我觉得非常的惊艳。刚好我跟这个老板娘认识，她还给我讲，她说这个也在他们家放了很久，她一直特别喜欢，今天过节拿出来的，就是很幸运啊，很漂亮这套金石绘的漆器，很生动的一个陶瓷小鱼的摆件明治时期堆珠工艺的盒子，做工非常的精细。漆器的小巧的小烟箱，这个漆器工艺叫菠萝漆。早在南宋时，安徽徽州漆工就利用当地生产的生漆，拌合天然矿物质、动物质，混合制成菠萝漆，又叫破螺漆和西皮漆，用以制作砚盒啊、笔筒啊、笔杆啊什么的，曾被选为贡品。这种名贵的工艺品在二十世纪三十年代前后停止生产而失传了。1978年，老漆工于金海根据祖传漆器的技艺，经反复的实验，终于制成与古代无异的菠萝漆产品。日本曾派漆器专家前来参观学习。现在我们在日本市面上见到的菠萝漆，就是有这样的传承和历史。铸铁的大黑天的一个挂牌后边写着“高野山奥之院，老秤砣”。当时买的时候，地下大大小小一堆，觉得那个大秤砣就更好看，但是实在是拿不了了。你觉得它就用在三角架上当配重块挺好的，还特别漂亮。这上面有那个汉字的浮雕，很好看。一个放筷子的陶瓷的达摩，还有很精致的一个竹子和席子做的小椅子，感觉这是一套的东西，特别好玩。漆器的一个小的供桌，上面这托盘可以拿下来的。以前称药的一个小秤，这一套还有个木盒。谢谢大家，我们二十五号再见。